வெல்கம் தமிழ் டிவியின் செய்தி அறிக்கை என்று நான்காம் திகதி பதினோராம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு என்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்தி குறிப்புகள் என்று வெல்கம் தமிழ் டிவியின் ஊடாக இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் கொதிநிலை தமது பிரஜைகளை எச்சரிக்கை விடுத்த அமெரிக்கா இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் குதிநிலையை அடுத்து அமெரிக்கா தமது நாட்டு பயணிகளுக்கு பயண எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்றது இன்றும் நாளையும் இடம்பெறவுள்ள ஆர்ப்பாட்டங்களை மையப்படுத்தி அமெரிக்கா இராஜாங்க திணைக்களம் இவ்வாறு பயண எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்றது இதன்படி இன்றும் மற்றும் நாளையும் நாடாளுமன்ற கட்டட தொகுதியில் அருகில் இடம்பெறவுள்ள ஆர்ப்பாட்டங்களின் போது குறித்த பகுதிகளுக்கு செல்வதை தவிர்த்து கொள்ளுமாறு வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது மகிந்தவிற்காக களத்தில் இறங்கிய வட மாகாண ஆளுநர் கூட்டமைப்பு எம்பிக்கள் வழங்கிய பதில் புதிய பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச அரசின் ஆட்சியை திடப்படுத்தும் முயற்சியில் வடக்கு மாகாண ஆளுநர் ரெஜினோல் கூரே களத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிலரிடம் தற்போதைய வட மாகாண ஆளுநர் நேற்று மாலையில் தொடர்பு கொண்டு புதிய அரசிற்கு ஆதரவு வழங்குமாறும் அதற்கு ஓர் அமைச்சு பதவியினை பொறுப்பேற்று உங்கள் மக்களுக்கான அபிவிருத்தியை நீங்களே மேற்கொள்ள முடியும் என்று ஒரு சந்தர்ப்பம் என அவர் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றார் குடும்ப சகிதம் புதிய பிரதமரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்த கரணாம்மான் விடுதலை புலிகளின் முக்கிய உறுப்பினரும் விடுதலை புலிகளின் இராணுவ தளபதியுமாக இருந்து பின்னர் அந்த அமைப்பிலிருந்து வெளியேறி அரசாங்கத்துடன் இணைந்து கொண்டு ஆக்கிய மக்கள் சுதந்திரணி அரசாங்கத்தில் அமைச்சு பதவியை வகைத்த முன்னாள் அமைச்சருமான வினயாகமூர்த்தி முரளிதரன் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவை குடும்ப சகிதம் சென்று சந்தித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்திருக்கின்றார் இந்த சந்திப்பு பிரதமர் அலுவலகத்தில் நேற்று மதியம் நடைபெற்றிருக்கின்றது இதில் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரனுடன் அவரது மனைவியும் மகனும் கலந்து கொண்டிருந்தனர் மட்டக்களப்பிலிருந்து நேற்று அதிகாலை விரைந்த விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் விசேட அழைப்பின் பேரில் பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு சென்றிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது நாடாளுமன்றத்தை உடனடியாக கூட்டுமாறு வலியுறுத்தி அக்கி தேசிய கட்சி ஆதரவாளர்கள் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நாடாளுமன்றத்தை அவசரமாக கூட்டுமாறும் ஜனநாயகத்தை நிலை நாட்டுமாறும் வலியுறுத்தி அக்கி தேசிய கட்சியின் ஆதரவாளர்கள் என்று தோப்பூர் பிரதேசத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை நடத்தியிருக்கின்றனர் இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பிரதமர் மாற்றத்தை கண்டித்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இம்ரான் மஃப்ரூவின் வேண்டுகோளுக்கு அமைய இந்த ஆர்ப்பாட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது அடுத்த ஜனாதிபதியாக கோத்தபாய ராஜபக்ச தேர்தலில் களமிறங்க முடிவு அமைச்சரத்தில் தாம் உண்மையில் விருப்பம் கொண்டிருக்கவில்லை என கூறியுள்ள முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்தபாய ராஜபக்ச தான் ஜனாதிபதி ஆவதையே மக்கள் விரும்புவதாக தெரிவிக்கின்றார் ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா அடுத்த ஜனாதிபதி இல்லை எனவும் தாமே அடுத்த ஜனாதிபதி எனவும் கோத்தபாய தெரிவித்து வருகின்ற நிலையில் அமெரிக்காவை தளமாக கொண்ட புளும்பேர்க் செய்தி சேவைக்கு வழங்கியுள்ள நேர்காணலில் அதிகமாக மக்கள் தாம் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட வேண்டுமென்று விரும்புவதாக அவர் குறிப்பிடுகின்றார் வெற்றியை உறுதி செய்த மகிந்த மீண்டும் அதிக உச்ச பரபரப்பில் கொழும்பு அரசியல் களம் இலங்கையில் ஏற்பட்டிருந்த அரசியல் நெருக்கடி நிலைமையை அடுத்து வரும் சில தினங்களில் முடிவுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது நாடாளுமன்றத்தில் பெரும்பான்மையை நிரூபித்து யார் பிரதமர் என்பதை உறுதி செய்யும் போட்டியை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச வெற்றி பெற்றுள்ளார் தற்போதைய நிலவரப்படி இன்னும் ஒரு சில நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே மஹிந்தவின் பெரும்பான்மைக்கு தேவைப்படுகின்றது நூற்றி இருபத்தி ஆறு என்ற அதிக பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களை தன்வசம் வைத்திருந்த முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கா தற்போது தோல்வி நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார் கடந்த சில நாட்களாக திரைமறைவில் பேசப்பட்ட பேரங்கள் மூலம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மகிந்த தரப்பில் பக்கம் இழுக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை சேர்ந்த தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வியாழனேந்திரன் குறிப்பிடத்தக்கது பவுனியா ஈச்சங்குளம் போலீஸ் பிரிவில் உள்ள மரவன்குளம் பகுதியில் இன்று காலை குடும்பஸ்தர் ஒருவர் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் மரவன்குளம் ஆறாம் ஒழுங்கையில் வசித்து வந்த விவசாயியான ராமசாமி ஜெயக்குமார் வயது ஐம்பது என்ற ஆறு பிள்ளைகளின் தந்தையே சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார் 
குறித்த நபருக்கும் அவரது மனைவிக்கும் இடையே நேற்றிரவு வீட்டில் கடும் பிரச்சினை ஏற்பட்டதாக தெரிய வருகின்றது விசாரணைகளை மரவன் புலவு போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டை சுற்றாடல் பாதுகாப்பு ஆண்டாக பிரகடனப்படுத்திய ஜனாதிபதி எதிர்வரும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டை சுற்றாடல் பாதுகாப்பு ஆண்டாக பிரகடனப்படுத்தி உள்ளதாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றார் பௌத்த உயர்ப்பு இடத்தின் தலையீட்டை நாடும் அக்கி தேசிய கட்சி நாட்டில் நிரவும் அரசியல் சூழ்நிலைமையை சீர் செய்து மக்கள் ஆணைக்கும் மதிப்பளிக்கும் அரசை தொடர்வதற்கு பௌத்த உயர்ப்பு இடத்தின் தலையீட்டை நாடி கண்டி சென்றுள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர் அக்கிய தேசிய கட்சியின் முக்கிய உறுப்பினர்கள் அஸ்கிரிய மைதானத்திற்கு உலங்கு வானூர்தியில் சென்றடைந்துள்ள கட்சி முக்கியஸ்தர்கள் அங்கு மாகாநாயக்கர்களை சந்தித்து அவர்கள் தலையீட்டை வேண்டி கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அரசர்கள் காலத்திலும் நாடு தவறான வழியில் செல்லும் சந்தர்ப்பங்களில் சங்கப்பீடம் தலையிட்டு அதனை திருத்தியுள்ளதாக சம்பிக்க ரணவக்க வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றார் மைத்திரி பதவி விலகி தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும் சம்பிக்க ரணவக்க பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சி மாறியுள்ளனர் ஆனால் ஜனாதிபதி ஒருவர் பக்கம் தாவியது இதுவே முதற் தடவையாகும் அதனை செய்தது மைத்திரிபால சிறிசேனாவே என சம்பிக்க ரணவக்க குறிப்பிடுகின்றார் மக்கள் அவருக்கு வழங்கிய ஆணையும் ஆதரவும் முடிவுக்கு வந்துவிட்டதாகவும் மைத்திரி பதவி விலகி தேர்தலுக்கு முகம் கொடுத்து தன்னை நிரூபிக்க வேண்டும் என சம்பிக்க ரணவக்க வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றார் நாடாளுமன்ற தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்வேன் ரணில் விக்ரமசிங்க நாட்டின் பிரதமர் யார் என விவகாரத்தில் நாடாளுமன்றில் தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதாக தெரிவிக்கின்றார் ரணில் விக்ரமசிங்க அதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்படாவிடின் மக்கள் போராட்டங்களூடாக ஜனநாயகத்தை நிலை நாட்டுவதாக அவர் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த நிலையில் புதிய அமைச்சர்கள் நியமனமும் பேரமும் தொடர்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது ரஃப் ஹக்கீம் ரிசாத் பதுதீன் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனாவை சந்தித்து பேசியது ஏன் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அழைப்பின் பேரில் ரஃப் ஹக்கீமும் ரிசாத் பதுதீனும் ஜனாதிபதியை சந்தித்து பேசியுள்ளனர் இதன்போது பாராளுமன்றத்தில் மகிந்த ராஜபக்ச பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க ஆதரவு நல்குமாறு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றார் தாம் மகிந்தவை பிரதமராக்கியதன் நோக்கத்தையும் மைத்ரிபால இரண்டு முஸ்லிம் கட்சி தலைவர்களிடமும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் இதையடுத்து மைத்திரியிடம் ஹக்கீம் ரிசாத்தும் தமது கருத்துக்களை முன்வைத்துள்ளனர் விசர் நோயை தடுக்க கல்முனையில் கருத்தட சிகிச்சை வெற்றியளிப்பு மிருக விசர் நோய் தடுப்பு மூலம் மனிதனை விசர் நோய் மிருக கடியிலிருந்து பாதுகாக்கலாம் என்ற தொனிப்பொருளில் கிழக்கு மாகாண கால்நடை உற்பத்தி சுகாதார திணைக்களத்தினால் விசர் நோய் தடுப்பு வாரம் திங்கக்கிழமை தொடக்கம் நடைபெற்று வருகின்றது புகை இரதத்தில் வீழ்ந்த இளைஞன் உயிரிழந்த சோகம் புகை இரதத்திலிருந்து வீழ்ந்த இளைஞன் ஒருவன் பலியாகி இருக்கின்றான் கொழும்பிலிருந்து யாழ்ப்பாணம் நோக்கி சென்றடைந்த புகை இரதத்தில் பயணித்த இளைஞன் ஒருவன் பவுனியா தாண்டிக்குளம் ஓமந்தைக்கு இடையிலுள்ள சாந்தசூலை சந்திக்கு அண்மையில் புகை இரதத்தில் இருந்து குறித்த இளைஞன் வீழ்ந்து மரணமடைந்திருக்கின்றான் இந்த சம்பவம் நேற்று பிற்பகல் ஐந்து மணியளவில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது யாழ்ப்பாணம் மருதனார் மடத்தைச் சேர்ந்த பெயர் ஸ்டீபன் என அறிய முடிகின்றது சடலம் பவுனியா வைத்தியசாலையில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பவுனியா போலீசார் இது தொடர்பான விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வெல்கம் தமிழ் டிவியின் ஊடாக இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்தி குறிப்புகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தொடர்ந்து இன்றைய தினம் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் அனைத்து உறவுகளையும் வெல்கம் தமிழ் டிவி குடும்பத்தின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு இலங்கை பற்றிய செய்திக்குறிப்பில் உங்களை சந்திப்போம் நன்றி வெல்கம் தமிழ் டிவி செய்திப்பிரிவு